എക്സസൈസ് നമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം യൂസ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിസിഷൻ അൽഗോറിതം ടു ഫൈൻഡ് ദ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്താ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ചെയ്യാം ഇതിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഏതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ബിഗർ ദാൻ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് വെച്ചിട്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടൈം അല്ലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ റിമൈനിങ് എന്ത് വരും ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ത് വരും സീറോ നയൻറ്റി അല്ലേ നയൻറ്റി വരും ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് നയൻറ്റി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്തത് തന്നെ നയൻറ്റി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എഗെയിൻ ഇവിടെ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്ലൈ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ കറക്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതി തന്നെ പോകണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്ലൈ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എന്ന് പറയുക ഇവിടെ എഴുതാം നയൻറ്റി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡി അപ്ലൈ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എഗായൻ അപ്പോഴോ എന്ത് വരും ഇനി ഏതൊക്കെ എടുക്കാം റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് നയൻറ്റി ഏതാണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് സോ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി വൺ ടൈം അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് നയൻറ്റി എത്ര വരും ഫൈവ് ഫോർ അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ എഗൈൻ എഴുതാം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ എന്ത് ചെയ്യണം എഗൈൻ ചെയ്യണം ഫോർ നയൻറ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് നയൻറ്റി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആ നയൻറ്റി ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂ ഇവിടെ സീറോ വന്നു സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ ദിസ് പ്രോസസ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ വോട്ട് വിൽ ബി ദ എച്ച് സി എഫ് എച്ച് സി എഫ് എന്തായിരിക്കും ഏതാണോ ഇപ്പൊ വരുന്ന ഡിവൈസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ എച്ച് സി എഫ് സോ എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എക്സസൈസ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവും വൺ തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫ് കാണാനായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏതാണ് ബിഗ് എന്ന് നോക്കും ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ബിഗ് സോ എന്താണ് ഇത് അപ്ലൈ ഡിവിഷൻ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ ഫോമുല ഇത് ഇത് എന്തിനാണ് ഈ എച്ച് സി എഫ് ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് സി എഫ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ലോങ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാത്ത എച്ച് സി എഫ് ആണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ മെത്തേഡും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബിഗ് നമ്പേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കാനൊക്കെയില്ല സോ വി യൂസിങ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ അൽഗോറിതം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാന്ന് നോക്കുക അതിൻ്റെ ടേംസിൽ എഴുതുക വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് നയൻറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നയൻറ്റി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആകുമ്പോൾ എഗെയിൻ വി നീ ടു അപ്ലൈ ദ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എഗെയിൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എഴുതുക കേട്ടോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ വി നീ ടു അപ്ലൈ ഡിവിഷൻ ലെമ്മ എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ
that is 225 into 3 plus a reminder theta 102 chaya. Ningla chay the nokana. 867 by 225 by 3 times 102 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 2 times 102 into 2 plus a remaining 51. That is 225 by 102. We will do that. Okay. Then 51 again. 51 not equal to 0. Then 51 not equal to 0 on the variance. So we need to apply the division number again to 102 and then 102 and 51 and apply it here. Apply the variance 102 is equal to 51 into 2 plus 0 on the variance. So here and the 0 i well then what will be the HCF? HCF will be 51. Last, this is 51. Now, you can ask questions about this. Easy and allow. Okay? You can ask questions about this. Okay. Here is an example problem. Example 4. A sweet seller has 420 kaju burfies and 130 badam burfies. She wants to stack them in such a way that each stack has the same number. And they take up the least area of the tray. What is the number of, number of that can be placed in each stack for this purpose? So, this is the question. This is the question. 420 and 130. Right. Sweets are the same. Sweets are the same. So, what is the question? 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 Number that can be placed in okay, each stack. Now, we have to do this. This is the HCF. If you find the question, the HCF. Now, we have to do this. 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 We have to do We have Maximum number of buffets or stack in the maximum maximum arrangement and maximum in the number of the maximum number of stack in the same way. So, the maximum number of stack in the same way. Okay. 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 Now, we will do the division algorithm. 420 is equal to n 130 into 3 times 3. Okay, that is 420 by 130. Now, 130 into 3 is 323, 390 3 times 390. That is 30. That is 30. 130 into 3 plus 30. Problems are changed. You book, paper, paper, and paper. You can use 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 paper. You can in number 130 30 earlier, 130 is equal to 30 into 4 plus 10 and then 120 and 30 into 4 plus 10 and then then again division and algorithm apply 30 and 3 into 10 and then 3 into 10 plus 0 and then so 0 1 no upper number HCF and I can 3 I can sorry upper now can name and then E 30 into 10 and 30 into 10 in the number 10 into 3 plus 0 10 into 3 plus 0 
നമ്മൾ ഡിവൈസർ വെച്ചിട്ടാണ് റിമൈൻഡ് വെച്ചിട്ടല്ലേ എഴുതാം അപ്പൊ ടെൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് എഴുതാം സോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡിവൈസർ എന്ത് വന്നു ടെൻ വന്നു സോ എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വരും ഓക്കെ എച്ച് സി എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പൊ എന്താണ് എച്ച് സി എഫ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ടെൻ ടെൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതുപോലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലും ഉണ്ട് അൻ ആർമി കോണ്ടിജൻ ഹവ് സിക്സ്റ്റീൻ മെമ്പേഴ്സ് ടു മാർച്ച് ബിഹൈൻഡ് അൻ ആർമി ബാൻഡ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ എ പാരേഡ് ടു ദ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ ടു മാർച്ച് ഇൻ ദ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ക്യാൻ മാർച്ച് ഇത് ഏതാണെന്നറിയോ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സസൈസ് നമ്പർ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണിലെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം ആണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് മാർച്ച് ചെയ്യണം ഒരു ബാൻഡിൽ തേർട്ടി ടു മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഒരു കോളത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ദ ക്യാൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മാക്സിമം എന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ എച്ച് സി എഫ് ആയിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എച്ച് സി എഫ് എടുക്കണം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് തേർട്ടി ടു ചെയ്യണം ഓക്കെ തേർട്ടി ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി ടു എന്താ വരിക നമുക്കത് വൺ ടൈം പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ തേർട്ടി ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും നയൻ അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫൈവ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി നയൻ ഉണ്ട് അപ്പം എന്താ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് വരും ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എത്ര പറ്റുള്ളൂ ഒരു നയൻ ടൈംസ് നോക്കാം തേർട്ടി ടു ടു ഇപ്പോൾ ഓക്കെ നയൻ ടൈംസ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് വരും റിമൈൻഡർ എത്ര വരും നമുക്ക് റിമൈൻഡർ എയ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതെങ്ങനെ എഴുതാം തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തേർട്ടി ടു ആൻഡ് എയ്റ്റ് എടുക്കുക ദെൻ തേർട്ടി ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് സീറോ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു സീറോ വന്നില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിലുള്ള അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എക്സസൈസ് നമ്പർ വണ്ണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും മാക്സിമം എന്ന് അവിടെ കണ്ടാലും എച്ച് എസ് സി എഫ് എടുക്കാം എച്ച് എസ് സി എഫ് എടുക്കുക ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പം എന്ത് കിട്ടും എച്ച് എസ് സി എഫ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ